درود همراهان گرانقدر به این کلیپ بسیار خوش اومدید در این درس میخواییم تفاوتهای بین سنس و فور رو در انگلیسی برای شما بیان بکنیم و تفاوتهاشون رو با بیان چند مثال کاربردی بررسی بکنیم لطفا همراه ما باشید و اگر مایل هستید که کلیپ ها و درس های آموزشی انگلیسی مثل آب خوردن که در آینده خدمت شما تقدیم میشه به دستتون برسه و بتونید از اونها استفاده بکنید کانال رو سابسکرایب یا فالو کنید و با فشردن آیتم نوتیفیکیشن به محض انتشار یافتن درس ها از اونها مطلع بشید بسیار خوب بپردازیم به فرق و کاربرد و استفاده از سنس و فور در انگلیسی بچه همونطور که می دونید از سنس و فور برای بیان زمان بندی و تایم بندی در انگلیسی استفاده می کنیم. از فور برای در نظر قرار دادن یک بازه زمانی یعنی از یک شروع تا یک پایان استفاده می کنیم. حالا چند تا مثال که با هم کار بکنیم دقیقا متوجه خواهید شد. I do yoga for half an hour every day. I do yoga for half an hour every day. I do یعنی من انجام میدم چی رو؟ Yoga yoga for برای به منظور half یعنی نصف an hour یعنی یک ساعت every day هر روز پس در اینجا بازه زمانی که ما یوگا کار میکنیم half an hour نیم ساعته به یک شروع داره یک پایان پس از for استفاده میکنیم I do yoga من یوگا انجام میدم for half an hour از یک شروع تا یک پایان every day هر روز پس همونطور که متوجه شدید برای بیان یک بازه از for استفاده میکنیم و در اینجا بازمون نیم ساعته half an hour پس جملمون رو تکرار میکنیم و در قسمت کامنت اگر میخوایم یاد بگیریم می نویسیم و با صدای رسا تکرار میکنیم I do yoga for half an hour every day I do yoga for half an hour every day I have had this dress for five years. I have had this dress for five years. I have yani man daram. I have had yani man doshte am this in dress in pirohan in lebas zanonaro for برای به منظور 5 years 5 سال یعنی یک شروع داره یک پایان پس از for استفاده کردیم for 5 years به مدت 5 سال پس جملمون اینه I have had this dress for 5 years من این لباس رو این لباس زنانه رو به مدت 5 سال داشته ام حالا جملمون رو با صدای رسا تکرار میکنیم و در قسمت کامنت می نویسیم تا خوب یاد بگیریم I have had this dress for five years. I've had this dress for five years. They study for two hours every day. They study for two hours every day. They یعنی آنها study یعنی مطالعه کردن تلفظش رو دقت بفرمایید study نگفتم study for برای به منظور و در اینجا برای بیان یک بازه زمانی two hours دو ساعت every day هر روز they study for two hours every day آنها هر روز به مدت دو ساعت مطالعه می کنند و همون طور که توجه می فرمایید for در اینجا برای بازه زمانی که در اینجا دو ساعته استفاده شده پس جملمون رو در قسمت کامنت می نویسیم برای اینکه رشد کنیم برای اینکه پیشرفت کنیم برای اینکه یاد بگیریم و همچنین اعتماد به نفسمون در بیان جملات بره بالا جملمون اینه در قسمت کامنت منتظر شماییم They study for two hours every day 
They study for two hours every day. They are studying for three hours today. They are studying for three hours today. They, yani on ha, are studying, yani darand mutale mi konand, hale estemradi, for, baraye be manzure, three hours, se saat today, emruz, pas on ha, emruz, be mudet se saat, در حال مطالعه هستند یا به عبارتی آنها امروز به مدت سه ساعت دارند مطالعه می کنند حالا شما در کامنت بدرخشید همین جمله و همین مثال رو بنویسید و با صدای رسا تکرار بکنید They are studying for three hours today They are studying for three hours today I worked at that bank for five years. I worked at that bank for five years. I worked یعنی من کار کردم در گذشته و همونطور که میبینید گذشته یه فعل work که یک فعل با قاعده است میشه worked at در that bank اون bank for برای یا به مدت five years پنج سال پس جملمون اینه I worked at that bank for five years من به مدت پنج سال در اون بانک کار کردم حالا نوبت شماست که تمرین کنید در قسمت کامنت بنویسید I worked at that bank for five years I worked at that bank for five years. Since. Since یعنی از زمانی که همچنین به معنی از آنجایی که و زمانی که بخوایم برای زمان و زمان بندی از since استفاده بکنیم میخواهیم اشاره به یک شروع در گذشته تا الان استفاده کنیم یعنی یک بازه زمانی از گذشته تا الان یعنی هنوز هم ممکنه این اتفاق در حال رخ داد باشه حالا با مثال هایی که در ادامه تقدیم میشه دقیقا متوجه خواهید شد I have had this dress since 2011. I have had this dress since 2011. I have had یعنی من داشته ام this dress یعنی این لباس رو این لباس زنونه رو شما به جای dress میتونید هر چیزی بذارید مثلا بگید shirt مثلا بگید car هر چیزی که دوست دارید since از از اون موقع تا الان 2011 یعنی سال 2011 یعنی از سال 2011 من این لباس رو داشته ام پس از سنس برای بیان یک بازه زمانی که در گذشته شروع شده و تا الان ادامه داشته یا تا یک زمانی تا اکنون ادامه داشته استفاده می کنیم جملمون اینه در قسمت کامنت بنویسید و با صدای رسا تکرار بکنید I've had this dress since 2011. I've had this dress since 2011. Mark has been here since 3.30 p.m. Mark has been here since 3.30 p.m. Mark یعنی آقایی به نام Mark has been here یعنی اینجا بوده است از چه زمانی؟ since از 3.30 p.m. از ساعت 3 و 3 دقیقه بعد از ظهر پس همونطور که توجه فرمودید since برای گفتن یک بازه زمانی در گذشته تا اکنون پس Mark اینجا بوده از کی؟ از ساعت 3 و نیمه بعد از ظهر حالا جمله رو در قسمت کامنت می نویسیم و با صدای رسا تکرار می کنیم تا خوب یاد بگیریم Mark has been here since 3.30 p.m. Mark has been here since 3.30 p.m. Mark 
My parents have lived here since 1993. My parents have lived here since 1993. My parents, yani walidayn man, have lived, yani zindagi karde and here, inja, since, as, 1993. 1993 سال 1993 پس در اینجا هم از سنس برای بیان یک بازه زمانی که در گذشته شروع شده و تا الان هم ادامه داشته استفاده کردیم پس جملمون اینه در قسمت کامنت بنویسید و با صدای رسا تکرار بکنید My parents have lived here since 1993 My parents have lived here since 1993 Julie ran away on Friday and we have not seen her since. Julie ran away on Friday and we haven't seen her since. Julie یعنی یک دختری به نام جولی ran away یعنی فرار کردن فعل عبارتی به معنی فرار کردن و در اینجا گذشته شو نوشته یعنی run away یعنی فرار کردن و run away گذشته شه. چون ران یک فعل بیقاعده است پس گذشتهش میشه run away یعنی فرار کرد کی on friday در جمعه and و we ما have not seen her ما او را ندیده ایم since از اون زمان تا الان پس جملمون اینه در قسمت کامنت بنویسید Julie ran away on Friday and we haven't seen her since Julie ran away on Friday and we haven't seen her since I had lived in Canada since my childhood. I had lived in Canada since my childhood. I, yani man, had lived, yani zindagi karde am in Canada, dar Canada, since as un mogetabehal my childhood. بچگی هم از زمان بچگیم since my childhood یعنی از زمان بچگیم تا الان چی کار کرده ام I had lived زندگی کرده ام در کجا in Canada پس جملمون اینه در قسمت کامنت خودتون رو محک بزنید بنویسید و با صدای رسا تکرار کنید و صدای ضبط شده خودتون رو با نحوه بیان در این کلیپ مقایسه بکنید تا بتونید اشتباهاتتون رو پیدا بکنید و اونها رو رفت بکنید جمله اینه I had lived in Canada since my childhood I had lived in Canada since my childhood Jack went to work in Canada a year ago and we have not seen him since. Jack went to work in Canada a year ago and we haven't seen him since. Jack, yani ye aghai be naam Jack, went to work, raft ke kar kone, koja? In Canada, k a year ago. یک سال پیش and و we haven't seen him ما او را ندیده ایم since از اون موقع تا به حال پس جملمون اینه در قسمت کامنت بنویسید و رشد کنید و تمرین کنید Jack went to work in Canada a year ago and we haven't seen him since Jack went to work in Canada a year ago and we haven't seen him since آفرین بر شما دمتون گرم به انتهای این کلیپ رسیدیم فقط فراموش نکنید بارها داریم تکرار میکنیم طبق روش تمرین بکنید همین روشی که دارید مشاهده میکنید که باعث بشه رشد خوبی در یادگیریتون داشته باشید بی نهایت سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان آرزوی ما برای شما چیزی نیست غیر از سلامتی و خوشی در کنار خانواده محترمتون در هر کجای دنیا که هستید